。嗨，大家好，欢迎来到犀利小农庄。前面几集分享了许多蝴蝶兰养根的食物经验，欢迎没看过的朋友前往观看哦。不知已经看过的朋友，是否已经体验出其中的心得呢？这集要来探讨。叫科学性的根部吸收系统领域，养蝴蝶兰，水分若没有控制好，就会烂根。可是网络上有人分享水培或半水培养兰方法，难道蝴蝶兰这样泡水都不会烂根吗？还是它们隐藏着不能公开的撇波？还是他们养兰环境有不得不的限制，所以找出了一套养兰方法，这也是一门学问哦。我们一般养兰都是用介质养兰的，介质如水草、蛇木、树皮、碎石等等。但是常常有人会把蝴蝶兰。养到烂根，那到底是介质的问题，还是水的问题呢？我看应该是养护的问题吧。用什么介质需要常浇水？改用什么介质可以少浇水？另外，你是否已经能够看出介质要多干才需要浇水吗？另一个思考是，植物本身无法主动去吸引水的，它一方面靠着光照产生增散作用，另一方面也要靠着根部渗透压，再将水分往整株输送的。那水分能够输送到多高呢？是不是越多水就能输送到越高的地方呢？这小白菜现在叶子是干干扁扁的，泡水后经过一段时间，就渐渐直挺一些。相信大家都懂，这是菜叶吸水会膨胀的现象。但如果这样一直泡在水里，结果大家也都会知道它会烂掉的，除非它是水生植物。这一盘蝴蝶兰是我累积采收到的小苗或花梗苗，因没时间处理，它就暂时丢在这盘中。盘中没有放置任何介质，浇水方式就跟着其他兰花一起浇水。大家可看到这些新长的根都已经攀附在盆器上。虽然没有介质，也都牢牢抓住塑胶盆器上，即使翻转向下，也不会移动或者是掉下。这是否也意味着蝴蝶兰，即使在没有介质的状况下，只要有物体能够攀附，也能存活下来呢？那蝴蝶兰在正常养护下，为什么会烂根呢？是选用介质问题，还是浇水方法错误呢？实在找不到科学数据来证明烂根的问题的论证，所以我一直想找到相关的实验来阐述我的观点。好不容易找到渗透压的实验来佐证根部吸水原理。现在我们就来进行以下的渗透压实验吧。我们分三组不同浓度糖水，以半透膜与纯水隔绝。经过一段时间后，再来比较水分子穿透半透膜的情形。这是量杯。这是漏斗
连通玻璃管，以模拟根部的角色。黑色胶圈作为水位标记。这是半透膜，封住漏斗口，以模拟根部进水口的角色。半透膜仅能通过水分子，糖水因分子较大，是无法通过的。我们分别先将1 0 0 CC 的水各倒入三组量杯中，以调配三种浓度的糖水。A 组糖水浓度调配： 1 0 0 CC 水加四匙糖，约40克。B 组糖水浓度调配： 1 0 0 CC 水加两匙糖，约20克。C 组为纯水，就不加糖。搅拌均匀后，加入色素。A 组加入红色素。B 组加入蓝色素 ，C 组为纯水，加入黄色素，将色素搅拌均匀。取出漏斗，连通玻璃管，在漏斗口封上半透膜，并用橡皮筋捆绑几圈，不能有缝隙，以免影响水分流动，造成实验无法准确。再以注射桶吸取 A 组红色糖水，高度直到黑色标示圈附近。将多余的红色糖水倒掉后，并放入脚架。接着，将漏斗玻璃管放在脚架上，并调整黑色标示圈与糖水同高。再倒入纯水于量杯中，直至与杯口平为止。接下来 ，B 组与 C 组的操作过程同前 A 组一样。我们就快速播放，不再逐一说明。三组实验准备好了，我们把镜头拉近看看最初的情形。
A、B 两组水位已经有上升一点喽。过了两个小时后，水位高度为 A 大于 B 大于 C， 玻璃管内水位不受大气压的影响，高过于外圈量杯的水位。这是水分子往渗透压高的位置流动的现象，同时。看出浓度越高，水位也越高。内外都是纯水的吸组，几乎高度不变，表示没有流动。重点来了，这实验说明渗透压造成水分子移动的现象。A 组的浓度最高，等同于根的内部水分最少。换个角度比喻，在蝴蝶兰植株身上，如果植株越缺水，就越能快速吸收越多的水；但如果不缺水，如吸主实验，即使给再多的水，也不会被吸收，泡久了反而会烂根。这实验告诉我们渗透压的概念。若加上制造蒸散效应的影响要件，个人整理出蝴蝶兰浇水要领，欢迎参考哦。这集就分享到这边，谢谢观看，欢迎按赞分享哦。